mtu wapo kwa kikao alisema wewe ukitaka kufa enda ukakufia mbele huko hatutaki kesi ya mtu amejiua alafu akaanza kusema sijui huu oh, wewe una imani muislamu ina gani anajaribu kujua so hiyo nilikuwa into depression nilikuwa yani sijielewi kabisa sikuwa na mtu atawa kumuelezea shinda zile napitia hapa nyumbani hapa kwa nyumba yangu maana kila mtu anaamini huyu mtu ni mtu mzuri hata huko nje ukienda kuelezea mtu huyu mtu amenifanyia hawa atakuamini watasema wewe ni mungu kama hiyo miaka inaweza rudishwa nyuma tena kusema kweli singeolewa maana they confused me to just to get married haikuwa uamuzi wangu hata mimi kukubali ninge sikuwa najijua kusema yes nataka kuolewa sikuwa najijua Kwa majina anaitwa Asianjeri Mbogo from Embu County and a mother of one. I watched shared moments moments with justice on YouTube and I saw a lot of people were coming out to speak out. Wale walikuwa wamejificha huko hawakuwa na hiyo uwezo ya kuongea so I can see a lot of are coming out to speak out. That's why I'm here today. I was brought up by both parents from since I was born until 9 years when my mom and dad separated so my dad remarried so at the age of 9 that's where my life changed after my parents separating nilikuwa nimezoea kuwa na mama yangu so hapa imekuja mama mwingine mpya akawa na watoto wengine wakubwa so sikuwa nimezoea hiyo maisha so after mom kuachana na dad mamangu alienda hakuna mtu alikuwa anajua kwenye alienda so hakuna hata mtu yeyote alikuwa anajua ako wapi ama atapatikana wapi baada ya mama kuondoka hapo ndipo nilianza kujisu mpweke bila mama kukua bila mama baba ndiye huyo sasa attention yake iko kwa hii familia mpya. So, Nikajiona mpweke sana. Wakati mama Kambo alikuja nyumbani alikuwa alikuja na watoto wanne. Vijana wawili na wasichana wawili. Mkubwa mkubwa alikuwa 16 years and the youngest was around 9 years my age mate. Baba naye ni kama mapenzi ile ilikuwa yetu imegawanyika mara zingine nne so tofauti kanzi hapo hawa tukaanza kuwa na kama ile chuki ya utoto atupende hawa ndugu zetu wametunyang'anya baba yetu in short walikuwa wametunyang'anya baba yetu after almost one year one of my step brothers alijaribu kunibaka So babangu aliporudi jioni nikamwambia akamuita huyo mama wakambo wote wakajadiliana na mshoe wakani wakaniadhibu mimi the mother defended her son akisema mtoto wake hawezi fanya kitendo kama hicho so na babangu naye akaamini kuwa niko Mungu na danganya baada ya babangu kukosa kuniamini nilikosa penzi la baba pia baada ya kukosa penzi la mama mama ndiye huyo wameondoka baba ndiye huyo hapa badala ya ni protect Ana, anaamini kuwa mimi nadanganya mimi si mkweli nikajisi mpweke sana nikajua mimi niko peke yangu yani nikajisi baba anipendi kabisa when i was 10 years the same brother akajaribu tena kunibaka ali, ali tuseme alifaulu in short so kama ya kwanza nilisema hakuna mtu aliniamini ya pili pia singeambia mtu yeyote so mimi cha muhimu hapa niliona nitoroke niende tu popote pale hata nikienda kukufia huko mbele ni sawa sina sikuwa na, na shida yani hiyo ndio ilikuwa solution kwa muda huo nikitoka nyumbani sikuwa najua naenda wapi nilikuwa nasema wacha niende hata 
afadhali nigongwe na rori huko nikufe kuliko nitasekea nyumbani na hakuna mtu ananiamini huko nikaenda imbo town huko nilipata changamoto nyingi sana kwanza nilijaribu kutafuta kazi za nyumba nilikuwa mdogo sana nilikuwa na pesa za mtihani nilikuwa nimelipwa ilikuwa 100 nilikuwa na 100 nilikuwa nimepatiwa ya kulipa mtihani shule so kufika town nilifika kitu saa moja usiku nikaenda nikanunua nilikuwa donuts nikanunua donuts nikakaa kwa floor hapo chini nikakula kitu saa mbili hivi usiku nikaona kuna wamama walikuja kwa hiyo floor wamama wa street wanakuja naona kila mtu anakunywa na blanketi yake anajilaza chini hakuna mtu adha ananiuliza wewe ni wapi ni wapi ama umetoka wapi mbona uko hapo so nikaona hawa ni wamama pengine hapa nitakuwa salama ku spend the night so nikalala hapo kwa siku ya kwanza in the street kesho yake nikasema wacha nitembee town angalau nitapata mtu nimfanyie kazi hata kama ni ya kuosha nguo Sikuwa najua hata kuosha nguo zangu mwenyewe zilikuwa zi, zilikuwa zimechaka. Sikuwa najua kuosha nguo lakini nilikuwa najichocha naweza kuosha nguo. So kila nikibishia mtu ananiambia wewe mtoto wa shule sitaki kesi na polisi. Kila nikibisha wananikata. Sasa nikaona sina kwa kwenda. Ikabidi nirudi pale pale tu nililala jana. Hapo ndipo tulijiona na hao wa mama wengine wa street nikawaelezea wakaniambia karibu nyumbani sasa hiyo kwa hiyo kwa ndo kwa floor ndo ilikuwa nyumbani kwetu huko hakuna kuoga hakuna kubadilisha pengine uzunguke zunguke upate mtu anataka kutupa nguo zile zimezeeka hapo ndo utabahatika upate nguo moja ama mbili utoe ile imechakalia kwa mwili ubadilishe lakini kuoga hakuna siku haitamani kurudi nyumbani lakini ipo siku nilijaribu kujua nikasema nimeteseka ya kutosha afadhali nikufe ima teso itaniondokea angarao kulikuwa na mama ninasikia alikuwa amezoea kulisha au street families akuwa anakuja kila siku lakini alikuwa na siku maalum anakuja so hiyo siku akakuja akapata kuna mgeni mwingine hapo ndiye mimi sasa akaniita kando akaniuliza mbona uko hapa sijawahi kuona hukai kama umezoea maisha mbona uko hapa nikamuelezea sasa kaniuliza unatamani kukaa kwenye nyumba kama watoto wengine nikamwambia inatamani sana lakini sitaki nyumbani so kaniambia karibu nyumbani kwangu akanichukua hiyo siku akanipeleka kwake siku ya kwanza nilikuwa na simu acha niende nijaribu nione vile itakuwa maana unaweza muamini alafu awe pia yeye ni mbaya zaidi kuliko huko nimetoka streets So tukaenda na yeye siku ya kwanza ilikuwa mzuri tu alikuwa mzuri kesho yake tuka akaenda kwa chifa akaripoti kuna mtoto ameokota chifa akamwambia unaweza kaa na yeye mamake akitokezea mama mzazi yote wake utamrudisha kwao so tukakaa kama familia akanikubali kusema kweli nili Nashukuru sana Mungu ambaliki popote alipo. Ya alinirudisha shule mpaka nikamaliza darasa la 8. I was 14 years wakati nilimaliza darasa la 8. Kutoka hapo hakuwa na uwezo wa kunipeleka zaidi. So nikakuwa nafanya kazi za nyumbani siku najua hata kuosha nguo kufu, kupanga hata nyumba so hakuna sikuwa sikuwa na kana na mtu kwa muda mrefu nikazunguka mpaka mpaka miaka mitatu hivi imeisha nilikuwa na bado nafanya hiyo huyo kazi ya kutoka huku kwenda kule kufanya kazi za nyumba i know watu watakuwa wanajiuliza ah ilikuwa kwaje mpaka kwa kuwa muislamu so nilikuwa na soma soma vitabu na nilikuwa na marafiki wa islamu so Nikaona ni ndini mzuri ndio nikaamua mwenyewe nikajiamulia kukuwa Muislamu. 2017 ikatokea jamaa anataka 
Mke. Okay. Alikuwa na usiana na my guardians. Alafu he was our neighbor there. Alikuwa na wake watatu. Wabili walikuwa tayari wameachana. Mmoja alikuwa ameaga. So mimi ni kama nilikuwa wanne. Alikuwa na watoto wengine from the previous marriages. So huyu jamaa alikujia my guardians akawaelezea kuwa ananitaka mimi kuwa mke wake. My God, kila mtu alikuwa anamjua kama mtu mzuri huyu jamaa. Kila mtu alikuwa anamsifia, anasema sifa zake ni nzuri. Atakuwa il make a good dance but that was everyone wants was saying. Yeye alikuwa na umri wa miaka 40 na kitu hapo. Na mimi nilikuwa 17. My guardians waliongea waliongea na yeye wakakubaliana. My guardians walinielezea kila kitu. Nikawasikiza. Na kusema ukweli kama hiyo miaka inaweza rudishwa nyuma tena. Kusema ukweli singeolewa. Maana they confused me to just to get married. Haikuwa uamuzi wangu hata mimi kukubali ninge sikuwa najijua kusema yes nataka kuolewa sikuwa najijua after thinking too much about that over nikaona nimeteseka sana in life na hapa amekuja mtu ana, anasifiwa ni mzuri nini mimi nilikuwa nimechoka kuteseka so nikaona hii offer ni mzuri though haikuwa mzuri nikaona ni kama ni over hii offer ni mzuri so nikakubali kuolewa getting married to an arranged marriage someone sikuwa nata sikuwa nata feelings na yeye sikuwa na what love is what marriage is i think my guardians could have done something better for me awange nitupa kwa ndoa i was not ready sikuwa tayari hata kiakili ama nini sikuwa tayari after marriage mimi nilikuwa nafikiria kila kitu itakuja smooth. Nilikuwa nafikiria sasa nimefika. No more stress, hakuna shida zingine nitapata. Na lakini nikapata nimetoka kwa shida zingine, nikaingia kwa shida nyingine pia. Thank I had other family. Nilikuwa najua kuna familia lakini walikuwa wametengana. Alikuwa na mtoto wa kike. I was the one living with the child by then. So I'm 17. Sasa huyo mtoto wako 10 years naona kama sistangu hata. So sikuwa yani nilikuwa naona kama sistangu tuseme so kuna ile kugombana nini kutumatuma mtoto eh kama yeah. So ikafika mahali huyo mama huyo mtoto akaanza kukuja kwa nyumba yangu walikuwa wanasema ni kuja kudanganya mtu, kutembelea mtoto lakini yote ilikuwa uongo walikuwa wanakutana na huyu mzee bwana wanafanya mambo yao huko kisirisiri so Mungu ndiye anajua zaidi so after hapo nikapata mimba ya mtoto wangu kijana na hapo ndipo shinde ziliongezeka tena So from my pregnancy journey huyu mzee katutelekeza meaning ali, alianza kuepuka majukumu yake ya nyumbani chakula na nunua akitaka asipotaka yeye anaenda kukula kwa huko kwa mamake mimi huko sina mama sina baba sasa my guardians wanajua niko vizuri huku sina shida yote so nilikuwa nalala hata njaa yeye anaenda kukula kwao wakiwa na mtoto wake. Nilikuwa six months pregnant. Nikajaribu kujua tena nikaona hii shida imekuwa too much. Akakuja akagundua sisikii vizuri. Nikaanza kutapika ile dawa nilikunywa ile dawa ya kunguni. So nikaanza kutapika bland. Anajaribu kuniuliza ni nini na mwambia hakuna shida niko sawa. Tulipoenda hospitali ndio akagundua kuwa nilikuwa najaribu kujua. So akaenda akaita wazee. 
kaita mamake na hiyo kikao ilifanya yani nilikuwa na suicidal thoughts zaidi maana nilikuwa natamani mamangu angekuwa hapo at least angenitetea ama mzazi wangu yeyote angekuwa hapo at least angenitetea pia mimi hiyo kikao makosa yote iliniangukia mimi Singeweza kutoka ni kwa mjamzito sijui ni nde wapi tena. So maneno nikarushwa maneno makali kweli kweli. Yote nikameza. So nakumbuka sitasema ni nani lakini kuna mtu wapo kwa kikao alisema wewe ukitaka kufa enda ukakufia mbele huko atutaki kesi ya mtu amejiua. Alafu wakaanza kusema sijui, "Oh wewe una imani, Muislamu ina gani anajaribu kujua?" Sasa hiyo nilikuwa into depression, nilikuwa yani sijielewi kabisa. Nicho kwa nataka tu niondoke duniani. Alafu sikuwa na mtu atawa kumuelezea shinda zile napitia hapa nyumbani, hapa kwa nyumba yangu maana kila mtu anaamini huyu mtu ni mtu mzuri. Hata huko nje ukienda kuelezea mtu, huyu mtu amenifanyia. Hawa atakuamini. Watasema wewe ni Mungu. Watu wana, walikuwa na muamini sana. So I had fight around. Nikapigana piki yangu mpaka nikajifungua mtoto wangu. Nikajifungua kijana wangu salama. Cha kushangaza sikuwa na mtu hata mmoja alikuja kuniona hospitali. Mamangu wa yuko, babangu wa yuko. Sasa ni mimi piki yangu nipambane na hali yangu. So nikatoka hospitali vizuri. Bwana akabadilika zaidi kukuwa mbaya. Azin chak, unanyonyesha chak, chakula hupati vizuri mtoto pia hata maziwa hapati, hapati ya kutosha. So nikapamba nikangangana mpaka pale nilipata nguvu. Nikaanza kutafuta vibarua za kufulia watu nguo. Mtoto alikuwa three months. Nikaanza kwenda kufua nguo kwa watu. Hapo ndo nilikuwa napata kitu at least naweza jinunulia chakula ile nataka chakula kupatia mtoto maziwa. Yeye hasemi yeye kazi ni yeye na marafiki na raha za mera. Hiyo ndo ilikuwa stare yake. Akitoka kazini yeye na marafiki besi ya mera. Yaani hataki kujua nyumbani mmeshindaje, mmekula, mmekunywa, hataki kujua. Hiyo ndo ilikuwa maisha hapo ndipo nilikuwa natamani zaidi kupata mama yangu bati mzuri in 2018 akarudi nyumbani embo hapo ndipo nilianza kumtafuta after meeting my mom in 2018 tulienda tulirudi kule kwa babangu tukajulishwa kuwa he passed on 2015 so wengine pia walibaki bila bila baba. Hata nilipomtafuta sikuwa namuelezea zile shida napitia huku kwa ndoa. Sababu pia ye alikuwa anaona huyu mzee ni mzuri ni mtu mzima wanasema mtu mzima anaelewa mtu mdogo anamuelewa vizuri zaidi. So alikuwa anaona niko sawa. So tayari nilikuwa nishakuwa Muislamu. Sasa kwetu hakuna Muislamu hiyo ndo shida kubwa ikaanzia hapo tena. Unaenda nyumbani mwangu anakwambia hapana. Mimi sitaki kitu chochote kuhusu wewe. Ushabadilika. Sijui waislamu we, we, sijui ni mali shababu na tumu tuwe. Sa, mpaka wa leo mama hajawahi nikubali vizuri kwa mimi ni Muislamu. I remember in 2018 December kulikuwa na function vile mama alirudi walikuwa nataka kuselebrate so kulikuwa na function huko nyumbani mimi nikaenda na mtoto wangu nimevaa buibui langu kufika stage watu wamenizunguka walikuwa wamenizunguka wananiuliza hawanijui huko sababu nilitoka nikiwa mdogo sana watu walikuwa wamenizunguka wananiuliza wewe ni wapi umetoka wapi umetumwa na nani so sikuongea na wao mimi kufika nyumbani banda dakika kama kumi hivi gari la polisi limekuja. Wanasikia kuna alshababu ametumwa huko. Ilikuwa ngumu. Sababu wote yani huko hakuna hawajoi na Muislamu. Hata marehemu alisifu alikuwa anasema 
Sasa huyu alitoka kitambo hata tujui alienda huko Somalia. Sasa hiyo nimekuwa to all the way up Wanasema alienda Somalia, sijui Somalia wanakuja wanatumia wana watu bomb, sijui nini. So nikaanza kuinteragotiwa, nikaanza kuchunguzwa huko. Nikaka kama masaa matatu huko ndani kwa seli. Wananichunguza, wananiuliza umetoka wapi? Sasa so, ikabidi nipigie mwalimu town tunamta ustad akawaelezea historia yangu alafu mbate mzuri kukakuwa na muislamu huko kwa hiyo police post msomali at least nikaachiliwa lakini bado walikuwa nasema wananifanyia uchunguzi yeah nikarudi nyumbani function ikaisha sasa nikarudi kwangu imagine hiyo bonde ya mama ilikuwa isha nitoka kabisa ilikuwa isha nitoka nikaishi kama mtu yani hana mama nilikuwa naishi kama mtu hana mama nilikuwa natamani nimuulize maswali mengi sana nimepitia shida yeye alikuwa wapi alienda akaanza familia nyingine akatusahau sisi nilikuwa na hasira mingi sana ilikuwa ngumu sana kumuelezea tashinda zile niko nazo sababu hata ile hasira tungekaa mali moja tukasikizana but eventually tulikaa chini nikamuelezea sasa niliolewa nishakuwa muislamu so she was like yani ulienda kwa waswahili nikamwambia mama si waswahili ni waislamu anaambia si ni waswahili wale wanaua watu huko sijui garisa nimwambia hapana mama hawa wawi watu anaambia basi kama basi mimi nataka urudi kwa Yesu mimi naomba mambo yaitawezekana sasa hiyo mimi nishaamua sasa tukaanza kuvurutana mpaka na ma cousins my siblings watu wananiambia sijui rundi kwa Yesu which of i'm not ready siko tayari na sijuti ama i'm not regretting to becoming a muslim yani wakati naenda nyumbani hata wana kijiji wanatokea kila mtu anatoka kwa nyumba yake ananiangalia kama sinema vile nikipita hivi mtoto wangu mwenyewe yani amebandikwa majina mingi sana huko ni very hard hata to say that boy is very strong sababu anaitwa majina tu fani fani huko when my son was one year six one year six months bwana yangu alitoka hiyo town akaenda town nyingine so alikuwa anakuja most of the weekends akikuja weekends hakai na sisi ni na marafiki na familia yake na mira ikaendelea hivyo kila nikienda kwa my gardens wananiambia vumilia ndoa ni uvumilivu nini ikafika mahali mpaka akakuwa nikimu nikijaribu kumuuliza mbona anatufanyia hivi anakuwa violent mpaka anakwambia toka uende nifunge nyumba yangu sasa mtu anakwambia toka uende ha, huna hata shilingi huna hata bob ya kwenda hata town kufika hata stench ya kwenu ikabidi nivumilie so siku moja nikajaribu kujua mara ya tatu nikiwa na huyo mtoto mdogo nikawasha niliwasha moto pia huyo bwana alikuwa kwa nyumba hiyo weekend nikawasha moto nikasema tunakufa pamoja ukuta kulikuwa na ile neti nikamwagilia ma, ma, e, mafuta ya taa so nikawasha kiberiti alikuwa amelala baada ya ku spend the night na mafrafiki zake huko kwa starehe zake so akasikia harufu akaamka alipoamka kitu ya kwanza alifanya alini slap two slaps but they can even feel the slaps yeah alini slap two slaps alafu akazima moto akaita akanifungia ndani ya nyumba akanyang'anya simu akatoka nje akaenda kuita mama yake so mama yake alipokuja alimwambia aniache pia mimi hapo at that point nilikuwa tayari kuachwa nilikuwa nimesema nilikuwa nimezoea maisha ya street nimeona watu wanaishi streets na watoto wao na dia wanaishi tu so i was very ready to go to the streets again so mama yake akamwambia muache na yeye anasema siwezi muacha kwa na mtoto wangu so na mimi naomba kama uwetaki kuniacha kuna siku tutakufa pamoja so yeye akasema ayuko tayari kukufa 
lakini anaweza niwa akitaka nikamwambia usiniue sababu hata ukiniua mtoto wangu sitakuachia mama yake waka insist familia yake yote ikaniingililia mimi ikakuwa mimi ndio mwenye makosa sasa alipotoka hapo alienda ni kama alienda bila kurudi nyuma maana alitoka nyumbani vile alitoka akukuja tena vile alikuwa anakuja weekends sasa hapa inabidi ni haso ile design nyingine unaweza fulia hata watu watatu nguo kwa siku moja ili mpate kitu ya kukula in 2019 hapo ndio niliamua enough is enough nikatoka kutoka nilibeba tulikuwa na tuseme tulikuwa na something so nilichukua vitanda tulikuwa na tatu nikachukua kitanda moja gas na mattress so kufi nikaenda in another town nikabadilisha namba zangu so hakuna mtu hata angenipata hata hakuna mtu angejua niko wapi sikuwa na hata shilingi ile gas nilibeba meko niliuza nikapata huko nyumba zilikuwa cheap nikapata nyumba ya mabati ya 500 so nikauza hiyo gas nika rentisha hiyo nyumba ya 500 hii 500 nyingine nikanunua stove so that's where nilianza maisha as a single mother so nikakaa nilikuwa kwa nafanya i was nilikamia Kirinyaga county moya specifically nikamia moya huko kuna kulikuwa na vibarua at least za mchele unaenda unapalilia mchele unapata unapata pesa yako hapo kidogo nikajiweza kidogo nilikuwa naweza ku survive by then so nikafanya nikakaa peke yangu bila mtu yeyote kujua niko wapi for like six months yeah six months mpaka nikasema nika sitajificha tena sababu ya mtu yeye alishaoa tayari ali move on and anaendelea na maisha yake mimi huko napata shida na mtoto yangu so nikarudi embo tena kurudi embo sikuwa imtafuta hata yeye yeah, mwenyewe adzwai nitafuta isipokuwa hiyo kesi tu alipelekanga kwa polisi mimi wao nikajipeleka kwa chief nikamwelezea chief akaniambia akani haina shida wewe uko sawa you can just stay with the kid huyo bwana hata yako na shida so hakuna vile atakureport na ungeenda kupeleka mtoto wapi so ikabidi nirudi nyumbani kwa mama yangu so huko mimi ni muislamu sitaki Yesu si tisimtaki Yesu tunamwamini pia kama muislamu ya yeah, tunamwamini lakini sasa ile pressure huko nyumbani maswali nini ukifanya hivi hata kuswali uwezi uka swali nyumbani inabindi unahakikisha watu wametoka dakika tano zako usha pre, usha pre kitambo watu warudi wewe umemaliza so nikaona hiyo kitu yani inanifinya inanifinya yani inani pressure sana nikaona i'm not comfortable there so nikatoka that was 2020 2020 nikaenda Nairobi I was being hosted by a friend together with my son. Nikatafuta kazi ya nyumba. Nikakuwa nikifanya. Mpaka vile corona ikakuja tena, ikabidi nirudi embo tena. So nimerudi nyumbani. Nikasema wacha niende kwa chief at least ni, aweza kunisaidia kulea mtoto sababu sina kazi sasa hiyo so tukaenda kwa chief babake mtoto aliitwa akakuja yeye akasema yeye hawezi lea mtoto kama si yeye yako naye so it is either nirudi kwake ama niendelee kungangana na mtoto peke yangu mimi nikikumbuka ile mateso nimepitia kwa hiyo nyumba nikasema wacha tu akae hata simuitishi chochote wacha niendelee kungangana na hali yangu peke yangu Mtoto ilibindi ni mwacha nyumbani. Sio kumwacha ile kwa uzuri lakini ilibidi nitoroke kama vile mama yangu alitoroka akaniacha. So nikatoroka nikamwachia mtoto. 
nikakuja Nairobi kutafuta maisha. Nashukuru sana maisha ya Nairobi ijanipeleka vibaya sana. Nimepata awelwisha amenilipia course. Nimefanya course ya hina. Any design you want naweza kufanyia. I have dreams. Na nashukuru sana wote wanaojitolea kunisaidia mimi kutimiza ndoto zangu. Hata kama si, si ndio ilikuwa ndoto yangu ya utotoni, lakini nashukuru Mungu. At least I can do something for myself with the help of others, other people. Kuna course naanza nyingine ya tailoring. In future pengine unaweza nipata nikakuoshonea nguo design ile unataka. Ombi langu ni kuwa nione mtoto wangu akikuwa karibu na mama yake. Astak ile maisha ya street stack mtoto wangu ayatamani hata siku moja. Stack mtoto wangu aishi kuwa hana mama. Mama yuko hai. Na Mungu akipenda mtoto wangu nitamchukua. Nikipata kazi naweza mlisha, kumvisha na kumpeleka shule. Nitamchukua mtoto wangu akae karibu na mama yake. Hiyo ndio ombi langu. After all that happened in my life. Nimekuja kugundua usikubali mtu yote akufanyie uamuzi wa maisha yako. Usikubali mtu yote akuamulie vile maisha yako ita, unataka ikuwe. Wewe tu mwenyewe ndio unaweza sema maisha yangu nataka ikuwe hivi na itakuwa. Mtu akikuamulia maisha yako, baadaye unakuja kujuta. Utakuja kujutia isipoenda vile wewe ulikuwa unatamani ama vile ulikuwa unatarajia. To the parents out there. Kama imefika hatua yako wewe kuachana na mme wako, please fanya kitu ukifikiria pia watoto wako. Hii dunia sio salama tena. Please, kama ni kuachana wewe kama mama usiache watoto wako especially watoto wa kike. Wanapitia mambo mingi sana huko. Na tuseme hawana mtu wa kuwatetea ama wa kuwa protect. Wata, wata maisha yao yataharibika mapema. Wataishi kujilaumu wao kwa makosa yako. To my mother. Bando na isi uchungu kuli niacha nikiwa mdogo na hayo yote nilipitia bado na kulaumu wewe kama ungekuwa hayo yote yangetokea lakini all in all yashatokea nimekusamea kama mamangu kama mzazi nimekusamea pia mimi saini mimi ni mzazi to my small handsome boy natamani ukuwe mwanaume Mwanaume ambaye atatetea haki za wanawake. Mwanaume ambaye atapigania wanawake kama mama yake. Mwanaume ambaye hata kaa chini kuangalia wanawake wanadhulumiwa. Na mwanaume ambaye atamwogopa Mwenyezi Mungu. Nakupenda sana mtoto wangu. <laughs>